മട്ടുപ്പാവിലൊരു സ്മാർട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എങ്ങനെ ഒരുക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് അതിനായി ആദ്യമായി ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കിറ്റ് ഓൺലൈനിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ബാക്കി പ്ലംബിങ്ങിനാവശ്യമായ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു സ്മാർട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കൺട്രോളർ അതും സാധാരണയായി ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇവിടെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഇറിഗേഷൻ കൺട്രോളറാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഇത് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ കിറ്റിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്പ്രിങ്ക്ലർ കാണാം ഇത് ടീ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇത് ഒരു കിറ്റാണ് അതിൽ പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ വാൽവുകൾ പൈപ്പുകൾ എൽബോ കണക്ടർ ടീ കണക്ടർ എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു കിറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും നമ്മളുടെ കൺട്രോളറാണ് ഈ കൺട്രോളർ രണ്ട് തരം ലഭ്യമാണ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോളർ രണ്ട് തരം ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതും ഒന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറും ഒരു മുപ്പതോ അതിൽ താഴെ ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനും എന്നാലും ഒരു അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റേഷൻ സ്മാർട്ട് കൺട്രോളറും ആവശ്യമായി വരും രണ്ട് ഡബിൾ എ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോളറാണ് ഇത് എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നിലനിൽക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം നന ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം നനച്ചാൽ പോലും ഒരു വർഷം വരെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നിലനിൽക്കും ചെടികൾ നനയ്ക്കുവാനായി ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് നേരം വീതം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം വീതം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പി വി സി പൈപ്പുമായി നമ്മളുടെ വീടിലുള്ള പി വി സി പൈപ്പുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കണക്ടറുകളാണ് വീ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരിഞ്ചിൻ്റെ കണക്ടർ സ്റ്റെയ്നറുള്ള ഭാഗം ഇൻലെറ്റുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫീഡർ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ത്രെഡ് ടീ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ത്രെഡ് ടീ ഇതിൽ അര ഇഞ്ച് ത്രെഡാണുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഹോസ് നിപ്പിൾ അതായത് നമ്മളുടെ കിറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഹോസ് നിപ്പിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫീഡർ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ പൈപ്പിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതുപോലെയുള്ള പി വി സി എൽബോ കണക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ലൈൻ നമുക്ക് എത്ര ചെടികളിലാണോ നനയ്ക്കേണ്ടത് അത്രയും ചെടികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കൺട്രോളിൽ ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഡയൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോക്ക് സെറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ആ സമയത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ ഓരോന്നായി ഡയൽ ഡയൽ തിരിച്ച് ആവശ്യമായ എന്താണോ അതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം വെള്ളം വീ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഓരോ ചെടിക്കും എത്ര നേരം വെള്ളം നൽകണം അതാണ് ഹൗ ലോങ് ഇനി ഹൗ ഓപ്പൺ ഓരോ ദിവസവും എത്ര നേരം നമുക്ക് നനയ്ക്കണം രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇതിൽ ഓഫാണ് ഡയൽ ഓഫ് ഇത് കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് ഓഫ് അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഓട്ടോ ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ എത്ര നേരമാണോ നനയ്ക്കേണ്ടത് അത് അത്ര നേരം തന്നെ ഓണായി നനച്ചു കൊടുക്കും ഇൻലെറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കും ഇതിൽ ഒരു തവണ നമുക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മാനുവലായിട്ട് നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട് അതിൽ മാനുവൽ ഓൺ സ്റ്റേഷൻ എന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അതമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയുള്ള അതിൽ അത് പ്രീസെറ്റാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീസെറ്റാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെള്ളം നനയുകയും പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഓഫാവുകയും ചെയ്യും ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നത് കൂട്ടാൻ എത്ര നേരത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും അറുപതോ ത
മാനുവൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേഷനിലുള്ള കൺട്രോളുകളിലാണ് ഇത്തരം സംവിധാനമുള്ളത് ജലം ഒട്ടും തന്നെ പാഴാകുന്നില്ല ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്രയാണോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം അത് മാത്രം നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ക്ലർ വഴി സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു കൺട്രോളർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ അത്യാവശ്യമായും ഒരു വാൽവ് നൽകിയിരിക്കണം അതിനുശേഷം യൂണിയൻ നൽകിയാൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു യൂണിയൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം സ്റ്റെയിനർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മുടെ നൽകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ സ്റ്റെയിനറിൽ പറ്റി പിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഇറിഗേഷൻ കൺട്രോളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ഇൻലെറ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റെയിനർ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള സോക്കറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് ആദ്യം ഇൻലെറ്റ് ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ലൈൻ ഇൻലെറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ്യൂസർ ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡ് റെഡ്യൂസർ ഇതിൽ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡഡ് സോക്കറ്റ് ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിന് ഒരു സൈഡ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് ഉള്ളത് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിപ്പിൾ ത്രെഡഡ് നിപ്പിൾ ഇതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റുകൾ പി വി സി ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രെഡ് ഇല്ലാത്ത കണക്ഷൻസുകൾ പി വി സി സോൾവൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പൈപ്പ് ടി എൽബോ ഫീഡർ ലൈൻ എന്നിവ ഫിക്സ് ചെയ്യുക പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫീഡർ ലൈൻ ആവശ്യത്തിന് മുറിച്ചെടുത്ത് ഓരോ ഗ്രോ ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചെടിച്ചട്ടിയിലും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുമായിട്ട് അത് കെട്ടിവയ്ക്കുക ഓരോ ചെടികളുടെയും ചുവട്ടിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി ജലം നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ക്ലർ വീതം ഫിക്സ് ചെയ്യുക സാധാരണയായി ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫീഡർ ലൈനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്പീഡർ ലൈൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലോ അബദ്ധ വശാൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് ടി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഫീഡർ ലൈനിലേക്ക് ടൈറ്റായി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായി ഒരു ചെറിയ ഹോൾ പഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോരോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജലം നൽകണമെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിനും സ്പ്രിങ്ക്ലർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇളകി പോകും നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാനുവലായി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടീ കണക്ടറാണ് ടീ കണക്ടർ വഴി ഫീഡർ കൂടി എൽബോ വഴി ഫീഡർ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൂടെയുള്ള കണക്ഷനാണ് ടീ കണക്ഷൻ എൽബോ കണക്ഷൻ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ വഴി ഇപ്പോൾ ചെടികൾ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൂടുതലായി ജലം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതലായി വേണമെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എത്ര നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അതായത് ആവശ്യമായ നീളത്തിൽ പൈപ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോരോ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക 
ഇനി അബദ്ധവശാൽ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി വെള്ളം നഷ്ടമാവുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തൊക്കെ അബദ്ധവശാൽ ലീക്കേജ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ചിക്കു മരമാണ് അതായത് സപ്പോർട്ട മരം അതിലും ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ വഴിയാണ് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പൂവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ടയിൽ വലിയ മരങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റും വലിയ മരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് ചുറ്റ ഒരു റിങ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റിങ് പോലെയാക്കി ഉപയോഗിക്കാം വലിയ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ക്ലറൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉള്ളിയാണ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് അലോവേര ൾ എങ്ങനെ